Το τσάι του βουνού είναι πολυετής πόα ύψους 10 έως 50 εκατοστά, με αντίθετα επιμήκη έως οξύλικτα σαρκώδη φύλλα, σφαιρικούς καφέ καρπούς και ανοιχτοκίτρινα άνθη σε ταξιανθίες. Η ανθοφορία και η συγκομιδή γίνονται από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο. Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Σιντερίτης Ραεζέρι. Η ελληνική ονομασία είναι Σιντερίτης. Είναι επίσης γνωστό με άλλες λαϊκές ή κοινέ ονομασίες όπως τσάι του βουνού, τσάι του βελουχίου, μαλοθύρα, σιδερίτης, καλοκιμιθιά. Όποιος ή όποια γνωρίζει κάποια άλλη ονομασία, ας αφήσει ένα σχετικό σχόλιο κάτω από το βίντεο. Το φυτό ανήκει στην οικογένεια των χιλανθών και στο γένος σιδερίτης που περιλαμβάνει περίπου 150 είδη. Από αυτά, τα πιο γνωστά στην Ελλάδα είναι το τσάι της Εύβοιας, το τσάι του Μαλεβού ή τσάι τα ηγέτου, το τσάι του Ολύμπου, το τσάι της Κρήτης και το τσάι του Παρνασού ή τσάι του Βελουχιού. Εκτός από την Ελλάδα, το φυτό απαντάται σε διάφορες ποικιλίε σχεδόν σε όλη την Νότια Ευρώπη, Ισπανία, Πορτογαλία, Σικελία, Μάλτα και Κύπρο, ιδιαίτερα σε ορεινέ και πετρώδεις περιοχές. Στην Κύπρο, μάλιστα, το τσάι του βουνού είναι γνωστό με το αρχαίο ελληνικό όνομά του, Σιδερίτης. Απαντάται επίσης και σε άλλες χώρες όπως Αλγερία, Μαρόκο, Αίγυπτο, Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, Αλβανία, Βουλγαρία, Μεξικό, Περού, Ιαπωνία. Αυτό το βότανο είναι γνωστό από την αρχαιότητα και αναφέρεται από τον Θεόφραστο 372 με 287 π.Χ., και τον Διοσκουρίδη 10 με τα Χριστόν αιώνα. Η ονομασία σιδηρίτης προήλθε από τη λέξη σίδηρος εξαιτίας της ικανότητάς του να θεραπεύει τις πληγές που προκαλούνται από σιδερένια αντικείμενα. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ονομάστηκε έτσι επειδή αποτελεί φυσική πηγή σιδήρου αφού στα ροφήματα που παρασκευάζονται από αυτό περιέχεται αρκετό σίδηρος. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι εθέριο έλαιο, περιέχει αλφαπινένιο, βιταπινένιο, λεμονένιο, σε σκυτερπένια, βλενώδεις ουσίες, βιταμίνη C, φλαβονοειδή, ηριδοειδή, κουμαρίνες, λιγνάνες και σίδερο. Χρησιμοποιείται υπό τη μορφή αφεψίματος των φύλων ως αντιφλεγμονώδες, αντιθρομβωτικό, αντιυπερτασικό, σπασμολυτικό, αντιμικροβιακό, ηρεμιστικό και αντιοξυδοτικό. Χορηγείται για την πρόληψη της ανεμίας και της οστεοπόρωσης, ενώ γίνονται μελέτες για την πιθανή ανασταλτική δράση του στην ανάπτυξη καρκινικών κυτάρων. Στη λαϊκή θεραπευτική χρησιμοποιείται ως ηρεμιστικό, υπνοτικό, θερμαντικό στα κρυολογήματα, αλλά και κατά της δυσπευσίας. Μια μελέτη από το Journal of the Science of Food and Agriculture διαπίστωσε ότι το ελληνικό τσάι του βουνού είναι εξίσου ισχυρό με το πράσινο τσάι στην πρόκληση κυταρικής αντιοξυδοτικής άμυνας και στη μείωση του οξυδοτικού στρες. Μια δημοσίευση του 2012 του Journal of Physiology and Pharmacology Διαπίστωσε ότι τα εκχυλίσματα από τον σιδερίτη βοήθησαν στη μείωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης, ενώ βοηθούσαν τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν. Ο σιρεμιστικό και ανοσοενισχυτικό κατά του κρυολογήματος χορηγείται υπό τη μορφή αφεψίματος, δηλαδή τσάι, Μία κουταλιά της σούπας από ξηραμένα φύλλα βράζουν σε νερό. Πίνετε 4 με 5 φλιτζάνια ημερησίως. Αυτό το αφέψιμα είναι καλό για τις παθήσεις του αναπνευστικού και τις παθήσεις του ουροποιητικού, αφού είναι ένα καλό διορητικό. Αν στο αφέψιμα προσθέσετε ξυλαράκια κανέλας και μέλι, θα είναι μαλακτικό και αντισηπτικό για το βήχα.
Με τους ξερούς ανθοφόρους του βλαστούς φτιάχνεται τσάγια που γίνονται με την προσθήκη μικρής ποσότητας δρόγης μέσα σε νερό που βράζει. Το αφήνετε λίγα λεπτά και ακολούθως το στραγγίζετε. Το ρόφημα που είναι πλούσιο σε σίδηρο είναι αρωματικό, υπόπικρο και θεωρείται ως ευστόμαχο, τονοτικό, εφιδρωτικό και αποχρεμπτικό. Σε αντίθεση με τα άλλα τσάγια, το τσάι του βουνού δεν ερεθίζει το νευρικό σύστημα και γι' αυτό δεν προκαλεί αϊπνία και είναι φυσικό αφού δεν έχει καφέινη. Το τσάι του βουνού θεωρείται επίσης ιδανικό για τους πόνους στο στομάχι και τη δυσπευσία. Το βότανο αποτελεί επίσης συστατικό πολλών τροφών και γλυκισμάτων. Μία πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι εκχυλίσματα από το φυτό μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ και της άνοιας. Και σύμφωνα με το Journal of Alzheimer's Disease, η κατανάλωση τσαγιού του βουνού έχει θετικό αντίκτυπο στις υπάρχουσες ψυχικές και γνωστικές καταστάσεις. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε το ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι με ακόλπα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το ΜΕΑ κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.